الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كده المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي من ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدرنيرا استاذ ورغل بيديل الله پنڈیت انمار നേതാക്കൾ മഹല് ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമികൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബ സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം 
നന്മകൾ ലഭിക്കാൻ നിമിത്തമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്തൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ആ ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി വിവാഹി ചെയ്ത് ഒരു നീണ്ട ആമുഖത്തേക്ക് കടക്കാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള നേതൃത്വമായ നാം എല്ലാം വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ വാലമുണ്ട ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ള ഉസ്താദ് വരുക അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നേതൃത്വം ദീർഘകാലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ഉസ്താദവരുകൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ഇവിടത്തെ പ്രസിഡന്റും നാമെല്ലാം വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗസിയ യൂസുഫ് സാഹേബ് അവരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ഒരു ഉൾപ്രദേശമാണെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിനെ നാട്ടിന്റെ ശേഷിയെ കവിച്ചു വെക്കുന്നവരാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നീണ്ട കാലയളവിലെ ഇവിടത്തെ നേതൃത്വമായിരുന്ന ആദരണീയരായ പി എം കെ ഉസ്താദ് അവരുടെ പേരിലാണ് നാമധേയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയുള്ളത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സന്തോഷവും നമുക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്നത് ആഴ്ചയാണ് നമുക്കെങ്ങനെ വിജയം നേടാം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വിജയം പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ശാശ്വതമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നമുക്കെല്ലാം ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകം അത് ആഹുറമാണ് പരലോകമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തുകയോ പാകപ്പെടുത്തേണ്ട അവരോ ആണ് ഈമാനുള്ള മുമ്പിനീങ്ങൾ പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ വിജയം വിജയമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ആ പരലോക വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിജയികൾ അവരാണ് വിജയികൾ അവർ വിജയികളാണ് എന്ന് അർത്ഥം നൽകുന്ന ഒരുപാട് പദങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാൻ കഴിയും എല്ലവും പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരമേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പരലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മകൾ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ തിന്മയെ തൂക്കുക എന്നത് പ്രവണത അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ഇല്ലാത്തതല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും അതെല്ലാം ഒരു തുലാസിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് ആ ദിവസം 
ആരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കാണോ കനം കൂടുതലുള്ളത് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയികൾ എന്ന് ഖുർആാൻ പറയും വീണ്ടും അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ വേണ്ട തൂക്കമില്ലാതെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവരാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ നാം സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വഴിയാധാരത്തിന് ധാരാളം വഴികൾ നാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് കാണിക്കുന്ന നന്ദി അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മീസാനാകുന്ന തുലാസിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണമായി ആ തുലാസിന് ഖനം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ പുരുഷനും സത്യവിശ്വാസിനായ സ്ത്രീയും എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ തുലാസിന് ഖനം കൂട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതുവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരികൾ ആ തുലാസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം ആ തുലാസിന്റെ വിശേഷണം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസിന്റെ വിശേഷണം പറയുന്നു തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹുബാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് <laughs> 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 നല്ല കനമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ വരികയാണ് നല്ല തടിയനാണ് നല്ലനാണ് നല്ല തടിയുള്ള ആളാണ് വൈറ്റുള്ള ആളാണ് നല്ല ഹൈറ്റും വൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാമറ്റ നാളിൽ വരികയാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനെങ്കാലും തുലാസിലങ്ങ് വെച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത്രയും വെയിറ്റും ഹൈറ്റുമുള്ള നല്ല തടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു നന്മകളും തിന്മകളും തൂക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുലാസ് ആ തുലാസിലങ്ങ് വെച്ചാൽ ഇത്രയും എലിപ്പവും ഭാരവും കണവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു കൊതുകിന്റെ ചെറുകിന്റെ ഭാരം പോലും ആ തുലാസിന് കിട്ടൂല കാരണം എന്താണ് 
ഈ മനുഷ്യനിൽ തടിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതേ വൈകിട്ടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നോക്കിയിട്ടല്ല തുലാസിന് കനം കൂടുന്നത് മറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ തുലാസിന് കനം കൂടുന്നത് കേട്ടോ ഈ വരുന്ന ജനങ്ങൾ എത്ര കനമുള്ളവരായാലും എത്ര ഭാരമുള്ളവരായാലും അവരുടെ ഭാരത്തിന് ഒരു തൂക്കം പോലുമില്ല കേട്ടോ അവരുടെ വയറ്റിനൊരു തൂക്കം പോലും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ തുലാസിൽ കനം കിട്ടേണ്ടത് ആ കിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൽക്കർമ്മ മുഖേന തുലാസിന് ഭാരം കിട്ടേണ്ടതാ ആ രൂപത്തിൽ തുലാസിന് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭാരം കിട്ടിയാൽ കനം കൂടിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ ആ തുലാസിന് എങ്ങനെ ഭാരം കിട്ടും അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചാൽ തുലാസിന് നല്ല കനം കിട്ടൂ വേറെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് തുലാസിന് നല്ല കനം കിട്ടും വേറെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് തുലാസിന് കനം കുറഞ്ഞു പോകൂ കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതാണ് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ കാഴ്ച വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഈമാനുള്ളവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനമുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം വേറെയില്ല ഏതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരം നൽകുന്ന ഒന്നേതാണ് മനുഷ്യ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെയായി പോയത് അതാണ് നിസ്കാരത്തിനൊരു കുറവുമില്ല പള്ളിയിൽ ജമാനത്ത് വരുന്നതിനൊരു കുറവുമില്ല വയത് പറയുന്നതിനൊരു കുറവില്ല വയത് കേൾക്കുന്നതിനൊരു കുറവില്ല സ്വലാത്തിന് കുറവില്ല ദിക്രിന് കുറവില്ല തസ്ബീഗിന് കുറവില്ല ഓമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വയത് കേൾക്കുന്നതിനൊരു കുറവുണ്ടോ ഒരു നാട്ടിൽ വയത് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാരൊരു അല്പം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ല ഉസ്താദ് വയതിന് വരുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് സംഘാടകർ പൊതുവായി പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ആണത് പുരുഷന്മാരൊരു അല്പം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ല സ്ത്രീകൾ ധാരാളമുണ്ട് കേട്ടോ 
ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ എത്ര കണ്ട് സൽസ്വഭാവികളാണ് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരിമാരെ എത്ര കണ്ട് സൽസ്വഭാവികളാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ നിസ്കാരത്തെക്കാളും പാരായണത്തെക്കാളും മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് സൽസ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ ആ സൽസ്വഭാവം ഇല്ലാതെയായി പോയതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യോ കാരണം എന്താണ് മനസ്സിൽ കിബർ വന്നു പോയാൽ സൽസ്വഭാവത്തിനെതിരാണ് അത് ബാപ്പാനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നറിയാതെയായാൽ ഉമ്മാനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നറിയാതെയായാൽ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ കുറവാണത് നാട്ടിലെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെ മിണ്ടണമെന്നറിയാതെയായാൽ ിമീങ്ങളെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നറിയാതെയായാൽ സാധാത്തുക്കളെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണമെന്നറിയാതെയായാൽ സൽസ്വഭാവമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണമാണത് ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഭാര്യമാർക്കറിയില്ല ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർക്കറിയില്ല കേവലം ഭാര്യമാ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മതിയുമോ ഈ അടുത്ത് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിലൂടെ എല്ലാം വൈറൽ ആവുകയാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണത് ആ ക്ലിപ്പിൽ പ്രായം ചെന്ന ഒരു തള്ള പറയുകയാണ് പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉമ്മ പറയുകയാണ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഭാര്യമാരോട് പറയാറുണ്ട് ഏത് ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഏത് ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനിപ്പോ എഴുപത് വയസ്സാ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എന്തിന് പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് അതേ സ്വകാര്യ മുറിയിൽ വന്ന് ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ പോലും എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരില്ലയോ ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നെറ്റ് തുറന്ന് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളെ കാണുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണോ ഉസ്താദെ പറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറൽ ആവുകയാ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണോ ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല ഭാര്യമാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ലവനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാത് പറയുമ്പോഴല്ല വാത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ല ആ വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരാണെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആ മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിയാര് തന്നെ ഹൈറാകുന്നത് ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും അഖിലിക്കോ നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമ ാണെന്നറിയാമോ സ്വന്തം ഭാര്യനോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാരാണ് സ്വന്തം കുട്ടികളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാരാണ് അവരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മീസാനാകുന്ന തുലാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സൽസ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ തുലാസിൽ എങ്ങനെ കനം കൂട്ടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കണോ ഒരു ഈമാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമാണ് ഈമാൻ വലുതായ മനുഷ്യനിലുള്ള ഈമാൻ തന്നെ തുലാസിൽ വലിയ ഖനം കൂട്ടുന്നതാ 
അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഈമാൻ തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ള ഈമാൻ തന്നെ തുലാസിൽ നല്ല ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈമാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏതുവരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഒരു മനുഷ്യനെ തുലാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടും സൽക്കർമ്മങ്ങളും തിന്മകളുമെല്ലാം തൂക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടും ആ തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതെല്ലാം അവിടെ ഇടുകയാണ് നോക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റെക്കോർഡ്സുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റെക്കോർഡ്സ് ആ റെക്കോർഡ്സുകളിൽ മുഴുവനുമുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളും പാപങ്ങളുമാണ് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചതുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞതുണ്ട് മോഷ്ടിച്ചതുണ്ട് കവർച്ച ചെയ്തതുണ്ട് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞതുണ്ട് നമീമത്ത് പറഞ്ഞതുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചതുണ്ട് അക്രമിച്ചതുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞതുണ്ട് അടിച്ചതുണ്ട് എല്ലാ തിന്മകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രക്കാൻസിലും തിന്മകളാണ് പിന്നെ ഒരു ഏട് കൊണ്ടുവരപ്പെടും ആ ഏട്ടിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് ഒരു വിരൽ തുമ്പിന്റെ വലിപ്പമാണ് ആ ഏടിനുള്ളത് ഒരു വിരൽ തുമ്പിന്റെ വലിപ്പമാണ് അതിനുള്ളത് ആ ഏട്ടിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കടലാസിലും ഉള്ളത് ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവനുമാണ് അവസാനം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഏട് ആ ഏടിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കൈയുടെ വിരൽ തുമ്പിന് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലയോ ആ വിരൽ തുമ്പിന്റെ വലിപ്പമാണ് ആ ഗ്രന്ഥമുള്ളത് ആ ഏടിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഏതാണത് ആ വിരൽ കൊടിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഏട്ടിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ഷഹാദത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഈമാൻ മാത്രമാണ് ആ ഏട്ടിലുള്ളത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ ഒരു ഏടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു തുലാസിലെ വെക്കുകയാണ് ഒരു തുലാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കടലാസും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കടലാസിലുമുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തിന്മകളാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അവിടെ കനം കിട്ടുന്നത് ഏതിനാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കടലാസിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കല്ല ഈ ഈമാനാകുന്ന ഷഹാദത്ത് ഏതൊരു ഏട്ടിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഏടുകൊണ്ട് വന്ന് വെക്കുന്ന തുലാസിന്റെ തട്ടേതാണോ അതിന് കനം കിട്ടിപ്പോയി കാരണം അത് ഈമാനിന്റെ പവറാട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ഈമാനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ് ആ ഈമാനിനെ നിലനിർത്താനാണ് ആ ഈമാനിന്റെ കനം കൂട്ടാനാഹുലീസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മമാര് ശരിക്കും കേൾക്കണോ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ചില വചനങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ തുലാസിന് നല്ല കനം കെട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ ഏതാണത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അള്ളാനെ ഓർത്ത് വിക്ര ചെല്ലണം അതിന് നമുക്കിപ്പൊ എവിടെ നേരമുള്ളത് എന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തര വിക്ര ചൊല്ലി തീർക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മുസ്ലിം എവിടെ ഉമ്മമാരെ സിനിമ കാണാൻ ധാരാളം സമയങ്ങളുണ്ട് സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തപസ്സിരിക്കാനെമ്പ 
ഒരുപാടും സമയമുണ്ട് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ധാരാളം മണിക്കൂറുകളുണ്ട് നേരമെവിടെ നേരമെവിടെ അബിബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതേ അബൂഹുറയോഹു എന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് ാബിന് വളരെ ലഘുവായ രണ്ട് വചനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ആ വചനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പദങ്ങളാണ് ചെറിയ വചനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് വചനങ്ങളെ തുലാസിൽ വന്നു വെച്ചാലോ നല്ല ഭാരമാണ് തുലാസിന് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കണോ നമ്മൾ ഏതായാലും ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളും വന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനും വന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ തുലാസിന് ഖനമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രണ്ട് ദിക്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പതിവാക്കിയാൽ എന്താ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു പോകണോ ഇൻഷ അള്ളാ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ വചനങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കും കേട്ടോ ഏതാണ് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ തുലാസിന് വലിയ കനം കിട്ടുമെന്നാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഇനി മറ്റൊരു ദിക്കറും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ പെട്ടൊരു മഹതിയല്ലേ ആ മഹതി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ മഹതിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതിരാവിലെ പുറപ്പെടുകയാണ് ഹൈന ാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് മഹദിയാണെങ്കിലോ അവിടത്തെ മുറിയിലാനുള്ളത് സമയമായപ്പോഴാണ് സൂര്യന് തെളിച്ചം കിട്ടിയ സമയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ വഹിയ ാണ് മഹദിയവരുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഭാര്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുബൈ നിസ്കരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാം ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ അതെ തങ്ങളെ സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പോയി പോയി ഇവിടെ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് അപ്പൊ സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നു ൊരു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു നാല് കെലിമത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ ഒരു നാല് പദം ആ നാല് പദം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു നാല് പദം ഒരു ഒരു മൂന്ന് തവണ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചൊല്ലിക്കൂടെയോ ജുവൈരിയ സ്വന്തം ഭാര്യനോട് പറയാണ് അതാണ് ഭാര്യനോട് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് 
ഒരു ഭാര്യനോട് ഭർത്താവിന് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാര്യക്ക് തുണി വാങ്ങി കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല മറിച്ച് ആ ഭാര്യനെയും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭാര്യനോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഭർത്താവ് അത് കാണിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ുലാസിന് ഭാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതായി സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് പദം ചെറിയ പദങ്ങളാണ് ഒരു മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാ മതി എന്നിട്ട് പറയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒരു തുലാസിൽ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ തുലാസിൽ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആ നാല് പദങ്ങളെ മൂന്ന് തവണങ്ങളായി നിങ്ങൾ സുബൈക്ക് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനാണ് കനം കൂടുതൽ കേട്ടോ ഏതാണ് ആ നാല് പദങ്ങൾ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് എണ്ണിയാല് നാലായിട്ടാണ് കാണുക അതിനെ സുബിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചെറുപ്പക്കാര നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ടത് അതിലാണ് മയക്ക് മരുന്നിലല്ല ചീട്ടുകളിയിലല്ല വ്യഭിചാരത്തിലല്ല ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുള്ള ട്രോൾസുകളിലല്ല നമുക്ക് ഹരം കിട്ടേണ്ടത് വിക്ര ചെല്ലുന്നതിലാണ് ശേഷം നിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് തവണ അങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ തുലാസി നല്ല കനം കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് തുലാസിന് നല്ല കനം കിട്ടാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഉമ്മമാരോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ചില ഉമ്മമാരെ കണ്ടില്ലേ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് അള്ളാ എത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് എത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിക്കുന്നത് ആ വേദനക്കൊരു പരിധിയുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രസവിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിയെ കാണാനില്ല കാരണം കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്വപുറ വേണം വേണം വല്ലാത്ത ക്ഷമ വേണം വേണം ചിലപ്പോ എന്റെ സദസ്സിൽ അതുപോലെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ പരിപാടി ലൈവായി കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ മറുഭാഗത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോ അവരെന്റെ സദസ്സിങ്ങനെ സംസാരം 
ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെങ്ങ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ പാപ്പാക്ക് നല്ല സ്വപുര കിട്ടിയാൽ ഉമ്മ നല്ല ക്ഷമിച്ചാൽ അത് തുലാസില് നല്ല ഖനം കൂടാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ ുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ഇല്ലാഹു എന്നാണ് അത് തുലാസിന് നല്ല കനമുണ്ടാകൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ അഫ്വലുദ്ദിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാരും ഉറക്കല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ പത്തു തവണ അങ്ങ് ചൊല്ലുകയാണ് അതിനെ ഒരു നിസ്സാരമായി കാണണ്ട ചില ആളുകൾക്ക് ജുമാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത തിരക്കോടെ തിരക്ക് ഒരു പത്ത് തവണ ലായിലാണ് ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലാൻ സമയമില്ല അവരും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുന്നു തുലാസില് നല്ല കനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇല്ലല്ലോല്ല രണ്ടാമത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് രണ്ടാമത്തൊരു വചനം കൂടെയുണ്ട് തുലാസിന് നല്ല കനമുണ്ടാകും ആ പദം അത് ചെറിയ പദല്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വാങ്ങ കേൾക്കാറില്ലേ പള്ളിയിൽ വാങ്ങ കൊടുക്കണം ഉസ്താദ് അത് പറയാറില്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പദം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവാകണോ ചെറുപ്പക്കാരാ സിനിമ പാട്ട് ഒരു ഹരമായി കാണണ്ട പാട്ട് ഒരു ഹരമായി കാണണ്ട മ്യൂസിക് പാട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയണോ ആ ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ അതിന് പകരം കൊണ്ടുവരട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എപ്പോഴാണത് ചൊല്ലുന്നത് അതേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ സുബാനല്ലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് നിങ്ങൾ പറയാണ് നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാനായി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയാൽ ആ പ്രവർത്തനം തുലാസിന് നല്ല ഭാരമുണ്ടാകൂ 
ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അത് തുലാസിൽ നല്ല കനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ഒരാള് ജനാസന്റെ കൂടെ പോയാൽ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയാൽ ഏതുവരെ കൂടെ പോയി ആ മയ്യത്തിന്റെ മേലെ നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയാൽ എന്നിട്ടോ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അവിടുന്ന് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയ ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് രണ്ട് കീറാത്തുണ്ട് എന്താണ് ഈ കീറാത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയട്ടെ അത് പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു കണക്കാണത് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ദർശനം ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉക്കുട മുതരി സുസ്താദ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബദുർദീൻ അസഹരി ഉസ്താദ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് എന്നെക്കാളൊക്കെ സീനിയർ ആണ് അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ഈ വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പി എം കെ ഉസ്താദിന്റെ മരുമകനും കൂടിയാണ് ബദ്രുദ്ദീൻ അസേരി ഉസ്താദ് അവിടെ പുലരിക്കട്ടെ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ വാതിന് പോയിട്ട് അവിടെ അലഹമില്ല ബദ്രുദ്ദീൻ അസേരി ഉസ്താദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൗസിയ യൂസുഫ് സാഹേബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ലവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ആ നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സഹകരണത്തോടു കൂടെ പരിസരത്തുകാരുടെ നല്ല സഹകരണത്തോടു കൂടെ നല്ല ഹിന്ദു ഖുർആൻ കോളേജ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം കുട്ടികൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മക്കളെ നല്ല ഹഫിദിങ്ങളും മാലിമ്യങ്ങളും ആക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉക്കടത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മുടെ ദർശകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഉഹ്രവിയായ ആലിമ്യങ്ങളാക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദുമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് പി എം കെ ഉസ്താദ് ഒരു കാലത്ത് വലിയ പ്രഭാഷകരായിരുന്നു വലിയ പ്രഭാഷകരായിരുന്നു ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്തവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരായിരുന്നു അലഹമില്ല അവിടത്തെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ വേദിയുള്ളത് അല്ലോ അവിടത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചെമ്മാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിൽ ആര് മരണപ്പെട്ടാലും മുത്താലിമികളെല്ലാരും പോകണമെന്നാണ് ഉസ്താദുമാരെ നിയമം നിയമം ആറ് മരിച്ചാണ് അവിടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാലൊന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ മരിച്ചു നമുക്കറിയല്ല എങ്ങനെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഒരാൾ മരിച്ചു മേ മുറുകിക്കൊള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല വാതിലും മുട്ടിയിട്ട് പറയും കീറാത്ത് 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 അപ്പൊ എന്താണ് ആ കീറാത്ത് വന്ന് മീസാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിയിലായിരുന്നു കീറാത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മ കരുതി മരിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് കീറാത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കീറാത്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഓരോ വിഷയത്തിന് കീറാത്തകളുണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരാൾ നാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ അയാളെ കൂടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ പള്ളിയിൽ പോവുക ആ പോയ ആൾക്ക് ഒരു കീറാത്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ കീറാത്തിന്റെ കണക്ക് തന്നെ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഈ നിവിസല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണുന്നത് അതേ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ മയ്യത്തിനെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയാൽ അവിടെ ഒരു തീറാത്തല്ല രണ്ട് തീറാത്ത ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് അയാളെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിൽ പോയി എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ കബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവുക എന്ന നല്ല പരിപാടി 
ആ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാസിൽ നല്ല കനം കൂടും കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയ വിഷയമായി കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ തുലാസിൽ വലിയ കനമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് തുലാസിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമല്ല അതിനെ കാണും അപ്പുറമാണ് കേട്ടോ അത് വലിയ പവർ ഉള്ളതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്നാമത്തത് പറയുകയാണ് സ്വപുരു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷമിക്കുക ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോ നല്ല ക്ഷമിക്കുക സ്വപുരെടുക്കുക അതിനെ തുലാസിലുള്ളതിനെ കാണും വലിപ്പമുള്ള പവറാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയാണ് ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് പൊറത്തു കൊടുക്കുക ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് തെരുവിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് തെരുവിളിക്കാൻ പാടില്ല സയ്യദിന് അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ധി തങ്ങളിരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലം സദസ്സിൽ അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സിദ്ധിക്കുലാക്കി പറഞ്ഞ ഒരിക്ക പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധിക്കുൽ അക്ബറിയാലും മിണ്ടാതിരുന്ന മറുപടി കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമതായി അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം കിട്ടി ഒന്നും പറയാത്തോണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പറയാലോ എന്ന് കേൾക്കും രണ്ടാമതായും തെരി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്കുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചില്ല എത്ര സംരക്കും എത്ര ക്ഷമിക്കും ഇയാൾ വീണ്ടും മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധിക്കുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഈ പ്രതികരിച്ചപ്പോ അതുവരെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിരുന്ന നബിസല്ലാഹുലി വസല്ലം ആ സദസ് നിന്നിട്ട് നടന്നു പോയി ഇത് കണ്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കൂടെ പോയി പിന്നാലെ അങ്ങ് പോയി സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രതികരിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ തങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്തിനാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് തങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു രണ്ടാമതായി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ആ രണ്ട് തവണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാതിരുന്നപ്പോ ത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി മലക്കുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് കളവാണ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് കളവാണ് 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 സിദ്ധിയൊന്നാവൻ എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മൂന്നാമതായി ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ തെരി പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചല്ലോ അപ്പ ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് എണീറ്റ് പോയത് എന്ന് പറയാണ് ഓ സിദ്ധിക്കേ ചില വാക്കുകളുണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണോ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ആ പദങ്ങളെങ്കാലും കടലിൽ വീണാൽ കടല് പോലും അശുദ്ധമായി പോകും കേട്ടോ വാക്കുകൾ നാവിലൂടെ വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദത്തിന ബി വി ആയിഷ 
Allah and I Sabi, Allah and her Tangala Gooding and Rikin the Samaya, the Sophia Bibi on Bubu, Sophia Bibi, Nibisala, Sanga, Priya Patabari, Maria, Maria, Allah <laughs> ചില <laughs> ഒന്നാമത്തെ <laughs> ഗൾക്കുമ്പോഴുമാസത്തിന്റെ <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> ുംണംട്ടോ <laughs> ഏതാണ് ആ പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തത് പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അമലുകളെ ഒന്നുമല്ലാതെ ആക്കി കളയുന്ന ഒന്നാണത് റിയാദ് റിയാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോകമാന്യം ലോകമാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതാണോ 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 ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് അതല്ല ലോകമാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുക ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അവിടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആക്കിയതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൗസിയ യൂസുഫ് സാഹിബ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആഹാരം കൊടുക്കട്ടെ ഒപ്പം നമുക്കും അള്ളാഹു പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഉസ്താദ് അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂസുഫ് സാഹിബിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് പറയാ അയാൾ ഒരു ഈമാന്താരിയാണ് ഈമാന്താരി ും 
നമ്മുടെ ബദറുദ്ദീൻ അസേരി ഉസ്താദ് എന്നോട് വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇഫുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട നല്ലൊരു സംഖ്യ കയ്യിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഉസ്താദേ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും അങ്ങനെയാണ് അല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പക്ഷേ ചില ആളുകളുണ്ട് ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ എന്റെ പേര് പറയണം അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഉഷാരിൽ വാതു പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് പറയണം അതിനുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനല്ലേ അതേ സമയത്ത് പണച്ചറമ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ലോകമാന്യമാണ് ആ ലോകമാന്യം ഉണ്ടായാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞു പോയി ഭാരം കുറക്കുന്നു ചില ഉമ്മമാരെ കയ്യിൽ എപ്പൊ നോക്കിയാലും സബീനയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെയാണ് ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സുബാനുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോയാല് ഈ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് എന്റെ നാട്ടിൽ പറയും കിഴങ്ങ് ആ കിഴങ്ങ് ഇറച്ചിന് പറയും പൂളറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയും 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 അതേ കപ്പ ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പറയും ഇവിടെ മരിച്ചിനി എന്നാ പറയാം മരിച്ചിനി മരിക്കിനി അല്ല അത് വേറെ മരിച്ചിനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് മരിച്ചിനി എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കാസർകോട്ടേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസർകോട്ടേക്കാർ പറയും ഇന്നാലില്ലായ വൈന്നയിലെ രാജു കാരണം മരിച്ചിനി പറഞ്ഞ കലാസോകായത്തോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സുഹാനല്ലോ ലോകമാന്യം അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ചില ഉമ്മമാരെ കയ്യില് ചില ഏടുകൾ ഉണ്ടാകും എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഏട് ഏടും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തൂങ്ങ തന്നെ ഒന്നും ചില ഉമ്മമാരെങ്ങനെ കയ്യിൽ ഏടും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തൂങ്ങ അങ്ങനെയല്ല ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ലോകമാന്യം എന്ന പ്രവർത്തനമുള്ളവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചവൻ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ വരുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേന്ന് പറഞ്ഞവൻ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ വരുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ സംഭാവന കൊടുത്തവൻ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് വലിയ ശിർക്കുണ്ട് ചെറിയ ശിർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചില പദപ്രയോഗം ആ വലിയ ശിർക്കിനെ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ മേൽ പേടിക്കുന്നത് മോഹിനികളൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് മുസ്ലിക്കുകളായി പോകും എന്ന പേടിയൊന്നും എനിക്കില്ല മുഹമ്മദ് മുജാഹിദുകൾക്ക് മാത്രം കൂടി ഇല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് മുജാഹിദുകൾക്കുള്ളത് താങ്കൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ മേലെ വലിയ വലിയ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിശ്വാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയില്ല ചെറിയ ശിർക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ പിടികൂടുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയാത്ത പേടയാണ് ഏതാണത് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചപ്പ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുള്ളവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്നല്ല മറിച്ച് അതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം എന്നതിനേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ലോകമാന്യമുള്ളവൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അവൻ അയ്യാമത്ത് നാളിൽ വന്നാൽ അത്തരക്കാരോട് അള്ളാഹു താല പറയൂ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്മകൾക്ക് നന്മകൾ പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോ തിന്മകൾക്ക് തിന്മകളെ കൊണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോ ലോകമാന്യമുള്ള ആളുകളോട് അള്ളാഹു താല പറയൂ ഇത് ഹബൂ ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പ്രതിഫലമില്ല നിങ്ങൾ പോകൂ ഇലല്ലീന കുന്തും തുറാഹുന ചില ആളുകൾക്ക് കാണിക്കാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ നിങ്ങൾ അവരടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുവോ എന്ന് പോയി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകമാന്യം എന്നത് തുലാസിലുള്ള ഭാരത്തെ കുറക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേതാണ് 
ബഹുമാനമുള്ളതിനെ ബഹുമാനമില്ലാതെയാക്കി കളയല് പള്ളിക്കൊരു ബഹുമാനുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ ബഹുമാനം പരിഗണിക്കാതിരിക്കല് തങ്ങന്മാർക്കൊരു ബഹുമാനുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തെ കൊടുക്കാതിരിക്കല് ആലിമീങ്ങൾക്കൊരു ബഹുമാനുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തെ അവർക്ക് നൽകാതിരിക്കൽ അത് വലിയ വിഷയമാണ് കേട്ടോ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ബഹുമാനം നൽകാതിരുന്നാൽ അത് തുലാസിലെ ഖനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് ഉതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ് വല്ലാത്ത നാറ്റുണ്ട് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് കണ്ടാല് തൊള്ളന്റെ മണം പോവൂല എന്നാ പിന്നെ സുന്നത്തിന്റെ പരിധിയും കൂടി വിട്ടങ്ങോട്ട് പോവും പിന്നെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു 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 അതാണ് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട മിസ്വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 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 എന്നാൽ ആ മിസ്വാക്കാകുന്ന സുന്നത്തിനെ ഒരു ചങ്ങാതി ചെറുതായി കണ്ടു എന്ന കിതാബിൽ മിസ്വാക്ക് എന്ന സുന്നത്തിനെ കൊച്ചാക്കി കണ്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവം പറയാണ് ഇബുനു ഹല്ലിഖാൻ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാ മഹാനവരികൾ പറയുകയാണ് അതേ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സംഭവം മനസ്സിലായി ഏതാണ് ആ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ അതാ ഡമസ്കസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ ഡമസ്കസിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് അവർ അതാ ബസൊറക്കാരാണ് ബസൊറക്കാരായ അവർ ഡമസ്കസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു നാടുണ്ട് ആ നാട്ടിന്റെ പേര് സലാമ എന്നാണ് സലാമ എന്ന നാട്ടിൽ ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു ആ പുരുഷൻ ഒരു കൊച്ചു പരിഹാസം കൂടുതലാണ് ചില നാടുകളിൽ അത്തരക്കാരുണ്ടാകും എന്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായി കാണോ പരിഹാസത്തോടെ കാണും അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായി കാണുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പരിഹാസത്തോടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവരെന്ന് പറയാണ് ആ സലാമ എന്ന നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് അവൻ ആ നാട്ടിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പരിഹാസത്തോടെ കാണും മാത്രല്ല വിവരണ്ടോ വിവരം ഇല്ലതാനും വല്ലാത്ത വിവരക്കേടാണ് വിവരക്കേടുള്ളവനാണ് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ പരിഹസിക്കൂലല്ലോ വിവരക്കേടുള്ളവനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുള്ള സദസ്സിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഏതാണ് ചർച്ച മിസ്വാക്ക് എന്ന സുന്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഹത്വമുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച എങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സദസ്സിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചരിത്രം എന്തിനാ പറയുന്നത് ബഹുമാനമുള്ളതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാസില് ഭാരം കുറഞ്ഞു പോയി ആ സദസ്സിലുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മിസ്വാക്കിന്റെ ചർച്ച എങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അവയവത്തിന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കി പറയാൻ പറ്റൂല അതാണ് സ്വകാര്യ അവയവം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ പിന്തുവാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും മദ്രസാ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആ പദം ആ പിന്തുവാരത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിശ്വാക്ക് ചെയ്യാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിയാസത്തോട് പറഞ്ഞു 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 ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുതാക്കി നിലക്കാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്തുവാരത്തിലൂടെ ഒരു വേദന പിടികൂടി ഇവനാകെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മിസ്വാക്കിന് വലിയ പവർ ഉണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിലൂടെയാണ് 
ഇവന് ആ വിശ്വാസിനെ ഒന്ന് പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ ഒരു വേദന പിടികൂടി എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടതേ ഇവന് ഹല്ലിക്ക നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒമ്പത് മാസം പിന്നിടുകയാണ് ഈ സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ കൂടിയ വേദനയെ പിന്നെ ഒമ്പത് അതേ ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് ഇച്ചങ്ങാരിക്ക് വയറു വേദനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ വേദനയാണ് എത്ര മാസമാ വേദന ഉണ്ടായത് ഒമ്പത് മാസം വേദനയുണ്ടാവുകയാണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ സുമ്മ അസ്വാഭവും ഒരു ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന ഉണ്ടാകാറില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രസവ വേദന ഇച്ചങ്ങാതിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണിത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗർഭിണിയാ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയാണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പ്രസവിക്കാനായി പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോ കുഞ്ഞല്ല പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ജീവിയാണ് വയറ്റിലുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു ജീവി വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അത് പോയത് റബ്ബ് കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്തേ റബ്ബ് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം വിശ്വാകാകുന്ന സുന്നത്തിനെ പരിഹസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനമുള്ളതിന്റെ ബഹുമാനം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അത് വല്ലാത്ത അപകടമോ എന്നിട്ടെന്താണ് ഈ ജീവിയുടെ സ്വശൈലി എങ്ങനെയാണ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ജീവിയുടെ തലയുണ്ടല്ലോ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ തല പോലോത്ത തലയാണ് നാല് തേറ്റകളുണ്ട് നീണ്ട വാല് ആ ജീവിക്കുണ്ട് ണോ അത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഒരു വാല് ആ ജീവിക്കുണ്ട് വിരളുകളാ ജീവിക്കുണ്ട് ആ ജീവിയുടെ സ്വകാര്യ അവയവം ഏതുപോലെയാണ് മൊയല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ മൊയലിന്റെ സ്വകാര്യ അവയവം പോലെയുള്ള അവയവം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വയറ്റിലുണ്ടായ ജീവിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പറയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ജീവിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ മൂന്ന് തവണ അട്ടഹാസിച്ചു മൂന്ന് തവണ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മൂന്ന് തവണ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മകൾ ശേഷം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു ദിവസമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആ ജീവിയാണ് എന്റെ ആമാശയത്തെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് ആ ജീവിയാണ് അതിന് സാക്ഷിയാണ് ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ജീവിയെ വന്ന് നോക്കിപ്പോയവറാത്തുബിൽ ഈ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു ഒരു വരുമാനമുള്ള കാര്യത്തിന് ഈകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ പാടം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് പുറമേ തുലാസിന്റെ കനം കുറഞ്ഞുപോയി 
കരുവിന്റെ പരമാവധി തുലാസിന്റെ കനം കൂട്ടാനും തുലാസിന്റെ കനം കുറക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ മോഹിനീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിലെ സംസൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ യാഥാർത്ഥമാണ് ആ തുലാസിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഖനം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ അവർ വിജയികളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സർവമോഹിനീങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം മുടക്കണ്ട ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും കലാഹ് ചെയ്യണ്ട ഖുർആൻ പാരായണം നടത്താത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ പരിഷ്കാരികളായി നടക്കണ്ട നല്ല ലജ്ജയുള്ള ഉമ്മമാരാകണോ ഈ രജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ സമ്മാനമല്ലേ നിസ്കാരം എന്നത് എത്ര വലിയ തിരക്കാണെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ഈ രജബ് മാസത്തിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മേറാജ് യാത്ര പോയത് അവിടെ പോയപ്പോ ചില വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്ന രംഗം കാണുകയാണ് എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവത്തിലാണ് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചില സ്ത്രീകളെ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വേറെ ചില സ്ത്രീകളെ സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രംഗം ഹബീബായ തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ സ്ത്രീകൾ ആരാണ് അപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് ശരീരത്തെ കെട്ടിയിട്ട സ്ത്രീകൾ ആരാണെന്നറിയുമോ അതേ തലമറക്കാത്ത സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടൂ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഹയാവുമില്ലാതെ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ തല തുറന്ന് വെച്ച് മുടി കാണിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ മുഖം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ അവർക്ക് നാളെ പരലോക തന്ന കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് തല മുടി കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടുകയാ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അല്ല ഈ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മറുപടി നബിയേ ആ നാവുകളെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരാണ് മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് ചോദിച്ചു അല്ല സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരാരാബീബായ തങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ സമയം കാണാതെ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപനം സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെ അവിഹിത ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ പുരുഷന്മാരില്ലയോ അവർക്കുള്ള അതാപാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ അന്ന് നൽകുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിഷ്കാരികളാകാതെ ഫേഷനിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഉമ്മമാരായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണോ നല്ല സഹോദരിമാരായി ജീവിക്കണോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മോഹിനീങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കുമോ എല്ലാ മോഹിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരണോ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കൊരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദുഹാഗ് നടത്തിയിട്ട് വിരിയണം ഇത് ദുഹാഗ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സ കാരണം ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുള്ള സദസ്സാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കണേ അള്ളോ ുംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ 
Mandaman <laughs> Degree Padana Murti Agumbo, Alore Pudia, Padano, Kimichikuno, or the Tabapa Yumba Yumbarumbo, Yenikava Venda, Yenikavenda Pudia, Pudanayanta, and the Edikan and Numbaranjit, Papa and the Paradio, Mumma, and the Paradio Javiti, Kamogan, the Kuda, Volitsuva, Makal Agale. Mandamanese, <laughs> Where <laughs> Padojo, Nalagari <laughs> Even a bit to Yamat the Kitabi, the Rega Purti, a Sambama <laughs> Chavanundaga, <laughs> Paris 
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവനോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ത്രീകൾ നമ്പർ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് വിഷയമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന് പരിഹാരം നിന്നോട് പറയാം അല്ലാതെ എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് ഇവനോട് എന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിനോട് ഉസ്താദ് സ്ത്രീകളെ നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിഷയോ അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ആ പെണ്ണ് ഇവനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഉസ്താദിനോടൊന്ന് ദുഹാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാനാണ് എന്താണ് വിഷയോ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാ ഇപ്പൊ എനിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനും ഒരു ബന്ധമില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു വാദ കേൾക്കാനിടയായി ആ വാദിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഒരു ഗൗരവം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് തൗപ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ തൗപ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം കൈവിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ തെറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പാപം പൊറത്തു തന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് ഉസ്താദ് വാലിന്റെ സദസ്സിലൊന്ന് ദുരാഗ് ചെയ്യാൻ പറയാനാണ് അള്ളാഹു ആ സഹോദരി ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ നമ്മൾ ആരും വലിയ കേമന്മാരൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായേക്കും പടച്ചറപ്പേ നല്ല നല്ല മാസങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ഉറുമത്ത് കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ോടും പറയട്ടെ നല്ല തോപ ചെയ്ത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൽവ് കൊണ്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ ഞാൻ എപ്പ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും സാരമില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അർഹമുറാഹിമീനായ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിക്കണേ അല്ലോ ും വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിക്കാൻ ഒരു വിഭവവും കിട്ടിയില്ല ആ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എനിക്കാകെ പരിഹാരം കിട്ടിയത് ആ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദെ കായിന ജനാബേ മുഹമ്മദ് പോരാ മുഹമ്മദ് അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ വയറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഖബര് ഷെരീഫിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് വാക്ക് സർത്തു മിനസ്വലാത്തി അലൈഹി 
ഞാനതാണ് ാണ് തങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി തരികയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നിലേക്കൊരു റൊട്ടി തരികയാണ് അബു അഫ്സൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് യൂസുഫ് നബാനി തങ്ങൾ സനാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് റൊട്ടി തരികയാണ് അതാ ഞാൻ ആ റൊട്ടി അങ്ങ് തിന്നു അതിന്റെ പകുതി അങ്ങ് തിന്നു പകുതി അങ്ങ് തിന്നപ്പോഴേക്ക് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണരുകയാണ് ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ വിശപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് മഹാനവരികൾ പറയാണ് അത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നമല്ല എന്ന് വരുത്താനായി മഹാനവരികൾ പറയുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ വിശപ്പ് മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ റൊട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് ആരാണ് ആ റൊട്ടി തന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് തന്നത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളോ ാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രയാസത്തിനും തങ്ങൾ പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ തങ്ങളുടെ ആളുകളായി മാറണം ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും ചെറുപ്പക്കാരാ സെക്സ് വീഡിയോ നോക്കി കണ്ണുകേട് വരുത്തണ്ട മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേട്ട് നിങ്ങളെ ശ്രവണ പടങ്ങൾ മലിനമാക്കല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതാണത് മുത്തുനിബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ളതാണത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ്റി ഒന്ന് സ്വലാത് ഉതുവോടെ അല്ലാതെ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങൂലാന്ന് ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ഇത് നമ്മുടെ സമാപന സദസ്സാണ് അവസാന നേരമാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് പിരിഞ്ഞു പോയി വീട്ടിലെല്ലാ രാത്രിയും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉതുവോടുകൂടെ സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ ദീപായ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സാധുവായ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉമ്മമാരെ പെണ്ണന്മാരെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുകയാ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാധുക്കളായ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാതു പറയുന്നുണ്ട് വാതകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാതകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം തരണേ അല്ലാ ദുനിയവിയായ വാതകൾ മാത്രമാക്കി അത് പതിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൽമകളിൽ പറയുന്ന നമുക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും വലിയ നഷ്ടമുള്ളതാക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മോഴിനീങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഒരൽപ്പം ഒരാള് പോലും എണീറ്റു പോകാതെ എല്ലാ മോമിനിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ശേഖരിക്കുകയാണ് മറക്കപ്പുറത്ത് നല്ലവരായ ഉമ്മമാരിരിക്കുകയാണ് സഹോദരിമാരിരിക്കുകയാണ് ഈ മോമിനിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഇവിടെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ നേതൃത്വമാടിരുന്നു പി എം കെ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ 
ഈ നാട്ടിൽ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു കബറുകളിലുണ്ടോ അതുപോലെ സാധുവാട് എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഉൾപ്പെടെ സർവരുടെയും പറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ കബരികളിലേക്ക് വെളിച്ചമെത്തിക്കണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ മൊഹബീങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർ കൂട്ടുകാർ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾ ബാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ